Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi doresc să discutăm puțin despre acea soluție cu care ne fertilizăm grădinile, un alt îngrășământ natural, și anume acela pe bază de drojdie. Ce va conține acest videoclip? Vă va arăta cum să pregătiți corect această soluție, cum să o folosiți în grădină, cum o folosesc eu în grădină și mai ales în partea a doua a videoclipului vom cerceta puțin ce este atât de special la această drojdie, ce conține ea, cum acționează asupra plantelor noastre, pentru că am văzut o grămadă de materiale în care este folosită într-adevăr cu succes, dar nimeni nu explică de ce. Și asta vreau să fac eu în clipul de azi. Așa că haideți să vedem mai întâi cum se pregătește această soluție. Aceste drojdii sunt niște ciuperci microscopice și ele se dezvoltă foarte bine într-un habitat în care găsește o temperatură optimă și mai ales zaharul. Și pentru aceea noi vom activa această drojdie cu ajutorul zahărului de bucătărie. Soluția la care se poate activa drojdia în general este undeva la 150 de grame de zahăr per litru de apă. Și de aceea am luat un cântar aici și vom cântări o lingură de zahăr să vedem cât însumează ea. După cum vedeți, are 21 de grame o lingură. Undeva la 7 linguri de zahăr va trebui să adăugăm noi peste această drojdie astfel încât să o putem activa. Punem o dată pe aceasta de aici. Și mai adăugăm încă 6 linguri. După ce am făcut acest lucru, punem puțină apă și încercăm să omogenizăm această soluție. Amestecați foarte bine până se omogenizează de nu vor mai exista acele bucățele de drojdie. Drojdia s-a omogenizat cu zahărul și acum ce ne rămâne de făcut este să luăm un bidon sau orice alt recipient în care aveți un litru de apă, o pâlnie și turnați acest produs omogenizat în acel bidon. Puteți clăti puțin cu apă, ce mai rămas aici, nu este nicio problemă dacă mai adăugăm 100-150 de grame de apă în plus, exact cum se vede. Acum, după ce au trecut cele două ore, după cum ați văzut, 160 de grame de zahăr, 50 de grame de drojdie, combinate într-un litru de apă pe care îl avem aici, lăsat la două ore, și ce mai avem nevoie sunt 5 litri de apă, peste care turnăm această soluție. Exact cum se vede aici. Da? Și acum vom stropi plantele noastre din grădină. Roșiile, castraveții, ardeii grasi. Cum se poate aplica aceasta? În jur de 800 de ml per plantă. Cam aceasta este doza pe care va trebui să o aplicați. Imediat o să vă arăt cum. Sau dacă nu, folosiți o cană, puteți să folosiți un sistem din acesta de picurare. Eu le folosesc pentru că dozajul va fi mai încet. Îl găsiți într-un alt videoclip de-al meu, cum l-am confecționat și cum funcționează. Acum, haideți să vedem cum turnăm la tulpina plantelor noastre această soluție. Așa cum am spus, foarte simplu, aplicați în jur de 800 de ml cu cana la tulpina plantelor dumneavoastră. Sau dacă nu, cu acel sistem de picurare este foarte simplu, pentru că nu vom mai avea pierderi și această substanță va ajunge exact acolo unde trebuie și anume la rădăcina 
plantelor unde dorim noi. Și acum, haideți să vedem ce e atât de special la această drojdie de odată ce o aplicăm în grădina noastră, plantele cresc văzând cu ochi. În primul rând, 50% din greutatea ei o reprezintă proteină curată. Deci putem compara acest cub de drojdie cu 100 de grame de piept de pui sau 100 de grame de mușchi de vită. Gândește cum ai hrăni o tomată cu un piept de pui. Cam așa ceva este. În afară de acest lucru, celelalte 50% din greutatea acestei drojdie este reprezentată de oligoelemente, calciu, magneziu, fosfor, cupru, etc. Mai conține 17 vitamine, 14 tipuri de săruri minerale și 16 aminoacizi. Deci, în concluzie, aceasta este o bombă calorică, hrănitoare pentru plantă. Și de ce folosim această soluție de zahăr? Pentru că ea este într-o stare inactivă. Aceste ciuperci microscopice, exact cum v-a spus, încep și se activează, adică încep să trăiască într-un mediu propice lor. O temperatură optimă și neapărat zaharuri îi trebuie pentru a se dezvolta. Și de aceea facem noi această soluție, astfel încât aceste ciuperci să înceapă să trăiască. Și odată aplicate în sol, aceste vitamine vor hrăni efectiv planta și totodată vor activa oarecum și microorganismele din solul respectiv. Mai spun unii sau unele persoane să spun așa că această substanță ar consuma potasiu din sol și că ar trebui aplicată o apă de cenușă sau cenușă. Nu știu ce să spun, puteți să o aplicați, este îngrășământ natural și cenușa, nu face rău plantei, dar acest lucru sigur îi va face bine. Dacă v-a plăcut acest material, nu uitați să vă abonați la acest canal pentru a fi următoarea persoană notificată de platforma YouTube când eu încarc un nou videoclip. Și acestea fiind spuse, vă urez o zi minunată și să ne revedem cu bine la următorul videoclip.